ഒക്കെ ഞാൻ അഭിനയിക്കായിരുന്നു അഭിനയം തീർത്ത് കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള പണവും പറ്റി അന്നേ ഞാൻ മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കണ്മുമ്പിൽ കിടന്ന് മരിച്ചതാരാ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യ മീര എന്ന പേരുള്ള ഒരു പാവം പിടിച്ച തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടി നിങ്ങളും ആ ഡോക്ടറും ഒക്കെ പോലീസിൽ മൊഴി കൊടുത്തതുപോലെ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല അവളെ കൊന്നതാണ് അയാൾ കൊന്നതാണ് അവളെ എന്നിട്ട് അവൾ മനോരോഗിയായിരുന്നെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നും അയാൾ വരുത്തി ഈ എന്നെ വെച്ച് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ അയാൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളൊക്കെ അത് വിശ്വസിച്ചു അതാണ് അവൻ മഹേന്ദ്രവർമ്മ എന്ന അതിബുദ്ധിമാനായ ക്രിമിനൽ മഹേന്ദ്രവർമ്മയെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും കൊച്ചിയിൽ വെച്ച അവിടെ ഞാൻ അല്ലറ ചിലർ മോഷണങ്ങളുമായി കഴിയുകയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയിലെ മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഹലോ മിസ്റ്റർ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ മഹേന്ദ്ര വർമ്മ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഗാർമെന്റ് എക്സ്പോർട്ടറാ ഇതെന്റെ ഭാര്യ മീര വർമ്മ എന്റെ ഭാര്യ ഇതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല അവളുടെ അസുഖ അവളൊരു മനോരോഗിയാ സ്റ്റെല്ല ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തിനാ സ്റ്റെല്ല എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ പറയാം സ്റ്റെല്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു കളവുകൾ നടത്തി വെറുതെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നത് കളവ് നടത്തുമ്പോ അന്തസ്സായിട്ട് നടത്തണം ഒറ്റയടിക്ക് ആയുഷ് കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണം ദാറ്റ്സ് മൈ പോളിസി ഞാൻ പറയുന്നൊരിടത്ത് സ്റ്റെല്ല കുറച്ചു നാൾ താമസിക്കണം അവിടെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മീരാവർമ്മ എന്ന പേരിൽ ഒരു മനോരോഗിയായി സ്റ്റെല്ല അഭിനയിക്കണം അതിനെത്ര സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് പ്രതിഫലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഞാൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഞാൻ തരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാനുള്ള അത്രയും സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് എടുക്കാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബാക്കി കരാർ അനുസരിച്ച് ജോലി തീർത്തു പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെല്ല പേടിക്കണ്ട എന്റെ ഭാര്യയാവാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പോലും സ്റ്റെല്ല എന്നോടൊപ്പം കഴിയണ്ട എന്റെ ഭാര്യ എന്നവർ സ്റ്റെല്ല ജീവിക്കേണ്ടതും മനോരോഗിയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടതും ഒരു ഡോക്ടർ മുന്നിലാണ് ഒരു മിലിറ്ററി റിട്ടയർഡ് മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറുടെ കാറിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് പെടാനും മഹേന്ദ്രവർമ്മയുടെ ഭാര്യയായി മനോരോഗിയായിട്ട് അഭിനയം തുടങ്ങാനും വേണ്ടി ഞാനും മഹേന്ദ്രവർമ്മയും വഴിയരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാ ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കാർ ആ ഡോക്ടറുടെ കാറിന് മുന്നിൽ വന്ന് കയറിയത് ഒടുവിൽ ബോധം നശിച്ചു കിടന്ന എന്നെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാറിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയാതെ അയാൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ തേടി അയാൾ ഈ ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിലും വന്നു നിക്കു ഞാൻ ഉടനെ പുറപ്പെടാം വേണ്ട തൽക്കാലം സ്റ്റെല്ല ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കണക്കിന് ബുദ്ധിമാനായ ഡോക്ടറേക്കാൾ ബിഡ്ഡികളെയും നാടകക്കാരാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അവർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നാടക നിരയായിട്ട് അവരോടൊപ്പം കൂടുക മീര എന്ന പേരിൽ തന്നെ ബാക്കി സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പം മതി ആ ഡോക്ടർ മുന്നിൽ ചെല്ലുന്നത് അതും ഇവര് മൂലം തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ രാത്രി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്റെ മുറിയിൽ ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലകൃഷ്ണൻ ബഹളം കൂട്ടി അതേ രാത്രി ഞാനാരായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടോ നീ സംസാരിക്കുന്നത് അതോ അത് ഞാൻ നാടകം പഠിക്കായിരുന്നു മത്താച്ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് നാടകം കാണാപ്പാടായിരിക്കണമെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുഴു ഭ്രാന്തിയായി അഭിനയിച്ചത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് രോഗം ഭേദമായതുപോലെ കാണിച്ചത് പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവാണെന്നും പറഞ്ഞ് അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതും അയാളുടെ കൂടെ പോയതും എല്ലാം അന്ന് രാത്രി തന്നെ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ പണം അയാൾ തന്നു അതും വാങ്ങി പുറപ്പെടും മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ട് അയാൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട 
സോമാലിഷ്ണം വന്നില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തുകളയും സത്യമായിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ വെച്ച് ഞാൻ ചത്തുകളയും അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാവുന്നത്രയ്ക്ക് സ്വത്തും പണവും കാറും ഒക്കെയായി ഒരു വലിയ പണക്കാരിയായി മടങ്ങുമ്പോഴാ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കളെക്കാളും എല്ലാം വിലമതിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ താലി അത് ഞാൻ അവിടെ എവിടെയോ വെച്ച് മറന്നു അതെടുക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു ചെന്നു ആകസ്മികമായുള്ള മടങ്ങി വരവിലാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് മീരാവർമ്മ എന്ന പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു ഉറക്ക മരുന്നുകൾ കുത്തിവെച്ച് എവിടെയോ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന അവളെ കൊല്ലാനും അവളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാനും വേണ്ടി അയാൾ എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അതെല്ലാം കള്ളമായിരുന്നു എന്ന് 